যুদ্ধের সময় স্মরণীয় একটা ঘটনা যে খুব স্মরণীয় একটা ঘটনা মনে পড়ে তোমার উদ্দেশ্য ছিল যে আমার আমি যখন আসছি তখন আমাকে একটা দল নেতা নির্বাচিত করছিল ও এই যে এই যে গাছে এখন এসছি এটা হচ্ছে লোহাগাড়ার একটা জায়গা মধুমতী নদীর পাড়ে প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়াল খেজুর গাছ আর বট গাছ মিলেমিশে এক একা আমাদের যে কটেজ সেই কটেজের বাথরুমের মধ্যে একটা জ্যাকুজি আছে ওদের তিনটে কটেজেই জ্যাকুজি আছে আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল চিত্রা রিসোর্টে আজকে আমাদের প্রথম সকাল কারণ গতকাল আমরা চেক ইন করেছিলাম বারোটায় আমরা এখন যাচ্ছি সবাই মিলে নাস্তা করার জন্য কালকে রাতে দেখিয়েছিলাম চিত্রা রিসোর্টের ফেইরিটেল ফরেস্ট তো এখানে ঢুকে এখানে ওরা চেষ্টা করেছে একটু ভৌতিক আবহাওয়া তৈরি করার জন্য এন্টার ইস ইউ ডেয়ার বি এ ওয়ার গো ব্যাক চিত্রা রিসোর্ট সম্পর্কে আসলে আমার যেটা বলার ওদের স্টাফরা খুবই আন্তরিক এবং সবসময় হাসি খুশি মানে একটা জিনিস হয়তো সে পারবে না বাট সে খুব সুন্দর করে আপনাকে বুঝিয়ে দেবে যেটা আমরা কিউবিতে পাই নাই কিউবির আবার উপজাতি যারা ছিল ওরা আবার খুব আন্তরিক ছিল এনিওয়ে এখানে কটেজে ভাড়া যেমন তেমন গরমে আসলে আপনাদের ভালো লাগবে কারণ শীতে আসলে ওদের পানি কম আজকে যেমন গোসলের পানি ছিল না আবার জ্যাকুজির সার্ভিসটা অতটা মানে স্যাটিসফ্যাক্টরি ছিল না আর কি এদিকটিতে যদি ম্যানেজমেন্ট আর একটু নজর দেন আর একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে এবং ওনাদের মেইন বিল্ডিংয়ের যে স্যুটগুলি আছে ওখানকার যে আসবাবপত্র এগুলি একটু পুরোনো একটু রং টং করে নিলে বেডশিটগুলি যদি নতুন দেওয়া হয় জাস্ট একটু টাচ আপ আর কি তাতেই অনেকটা সুন্দর হয়ে যাবে আর সেই ক্ষেত্রে পরিবার নিয়ে এখানে ঘোরার জন্য যথেষ্ট একটা উপযুক্ত পরিবেশ খুব ভালো লাগবে আর এই যে এইখানে দুটো নতুন কটেজ তৈরি হচ্ছে এইখানে রাতে আমরা এসে দেখেছিলাম যে এই কটেজে যারা থাকবেন তাদের একটু সাহসী হতে হবে বেশ সুন্দর আর এটার বললাম তখন যে স্ট্রেংথ হচ্ছে একদম নদীর পাড়ে তো আর প্রচুর খোলামেলা জায়গা আছে গাছ গাছালি আছে প্রচুর এখানে কাট দিয়ে তৈরি আবার একটা প্ল্যাটফর্ম এইখানেও ইচ্ছা করলে বসে দাঁড়িয়ে গল্প করা যায় সময় কাটানো যায় আর নদীতে প্রায়ই ট্রলার বার্জ নৌকা এগুলো যাওয়া আসা করে দেখতে ভালো লাগে একটা ছোট্ট একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্কের মতো এটা আমি চাই না তো চালু কিনা তবে বাচ্চারা আসলে আসলে মজা পাবে আর কি ও এই যে এই যে গাছে দেখতে পাচ্ছেন কিনা এই যে আম গাছে একটা ক্যাসপার ভূত রেখেছে সাদা তো যাতে রাতে সন্ধ্যার দিকে আসলে ভৌতিক আবহাওয়া তৈরি করা আর কি এটা পুরোটাই বাগান এবং এবং বাগানের যে কারো পদ চারণা হয় না সেটা বোঝা যায় এই যে গাছের বড় বড় ঝুড়ি নেমেছে প্রকৃতির এক অদ্ভুত খেয়াল খেজুর গাছ আর বট গাছ মিলেমিশে এক একার সম্ভবত এটা প্রথমে খেজুর গাছ ছিল অথবা পাশাপাশি দুইটা গাছ বড় হয়েছে একসাথে জড়াজুড়ি করে অদ্ভুত সুন্দর
এই সারের বাড়ি এটা দেখেন কে দাঁড়িয়ে আছে রাত্রে এটাকে দেখে আমরা ভয় পেয়েছি রাত্রে এই লাইটটা জলে জ্বললে মনে হচ্ছে যে একটা হারিকেন ভাঙা হারিকেন আর ওই বাঁশের মধ্যে আরেকজন আছে বাঁশ ঝাড় সকালের কমপ্লিমেন্টারি নাস্তা এটা তো থাকছে দুইটা পরোটা একটা ডিম পলস সবজি একটা ছোট্ট সাইজের একটা সন্দেশ মিনারেল ওয়াটার আর থাকবে চা খেয়ে দেখি কেমন সবজি দিয়ে একটু খাই এদের খাবারের টেস্ট ভালো দুইবার মিস রায়ান পারল না বাস্কেট বলে রায়দা বল আনতে গিয়েছে এবং রায়দার থেকে বল বড় ওকে আরেকটা ওই একবার হয়েছে আর হবে না मुक्तिजोधा তোমার কি মানে বলতে পারবা যে একটা একটা মানে খুব আকর্ষণীয় বা একটা খুব ইয়ে ঘটনা যে যুদ্ধের সময় স্মরণীয় একটা ঘটনা যে খুব স্মরণীয় একটা ঘটনা মনে পড়ে তোমার মনে আছে মনে আছে তো আমি তো গেছিলাম ইন্ডিয়া হ্যাঁ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া গেছিলাম ইন্ডিয়া থেকে আসার পর ইন্ডিয়া তো অনেক ঘুরছি হ্যাঁ অনেক ঘুরছি মানে অনেক ক্যাম্প ঘুরছি অনেক ইয়ে দেখলো ক্যাম্পে অধিনায়কদের সঙ্গে মুসছি অনেক মজিকনা আমাকে নিয়ে গেছে যুদ্ধ প্রধান নিয়ে গেছে মজা নিয়ে গেছেন আচ্ছা আর হচ্ছে এখানে এসে তারপরে পথে এসে পথে এসে যখন আসলাম আমি যখন আসছি তখন আমাকে একটা দল নিতা নিবার করছিল এখানে দলনীতি হিসাবে আমি আসলাম তো এসে পথে এসে রাত্রে বান্দার তৈরি নাম করে দরকার ওই বান্দার তৈরি আমাদের একটা জায়গা বান্দার তৈরির জায়গা বান্দার তৈরির জায়গা स्मृतिशक्ति अनेकटाई हारिए फेले जतटुक मन आोझाए कथा बोला शब्द खुजे से शब्द हाथे बेड़ा क्यों শব্দ খুঁজে না পেলে আসলে বলবে কি হবে তো আমি ওনার অসুস্থতার আগে অনেকবার ওনার কাছ থেকে আমি গল্পগুলি শুনেছি মান্দার তলি নামে একটা জায়গা উনি পাকিস্তান থেকে এসে আমার চাচা অর্থাৎ আমার বাবার বাবা ভাইদের মধ্যে বড় আর ওনার সেজ ভাই যেনি তাকে নিয়ে তারপরে আমার ফুফা একজন প্লাস হচ্ছে ওনার জ্ঞাতি যে চাচাত ভাইটাই ওদেরকে নিয়ে উনি ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলেন ওরা তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়ানোর জন্য আর উনি তো বেসিক্যালি পাকিস্তানি এয়ারফোর্সে ছিলেন সেখান থেকে পালিয়ে এসছেন তো ট্রেনিং দিয়ে ওদেরকে ওখানে রেখে উনি আসার সময় মান্দারতলি যশোরের মান্দারতলি একটা জায়গা আছে ওখানে আসার পরে উনি আক্রমণের শিকার হন পাক বাহিনী এবং রাজাকারদের আক্রমণের শিকার হন তো সেইখানে ওনাকে ওখানকার যে লোকাল মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন তারা মিলে একটা যুদ্ধ করে ওখান থেকে ওনারা উদ্ধার হয়ে চলে আসেন এই যে এই যে ব্যাপারগুলি অর্থাৎ এই যে নিজেদের ত্যাগ শিকার মানে তুমি তো পাকিস্তানের এয়ারফোর্সে খুব ভালো ছিল কিন্তু কেন তুমি ওইখান থেকে ওই পাকিস্তানের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তুমি এইখানে আসলা আবার কষ্ট করে আসার পরে ভাইদেরকে নিয়ে তোমার বোনের হাজব্যান্ডকে নিয়ে আরও চাষাত ভাইদেরকে নিয়ে তুমি ইন্ডিয়াতে গেলে মানে অনেক ঝুঁকি নিয়ে মাথায় সেটার কারণটা কি ছিল তুমি কি গোছায় বলতে পারবা কি কেন তুমি এই কাজগুলি করছিল উদ্দেশ্য ছিল আমার 
মানে তুমি বলতে চাচ্ছ যে উদ্দেশ্য ছিল যে তোমার এইখানে মানে মা বোনরা নিগৃহীত নির্যাতিত হচ্ছে এবং ভাইদেরকে গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে নির্বিচারে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে সেইটার খবর পেয়ে এবং অনেকেই মুক্তি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তুমি আর নিজেকে মানে ধরে রাখতে পারো না যাই হোক এখন তোমাদের যে অক্লান্ত পরিশ্রম মানে ঝুঁকি না খেয়ে থাকা এই যে যে কষ্টগুলি আমরা কিন্তু ওইটা ফিল করি না আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়ে গেছি হ্যাঁ আমাদের সেই ফিলিংসটা আসলে নাই তোমরা যে কষ্টগুলি করছো কিন্তু মাঝে মাঝে তোমাদের এই গল্পগুলি শুনলে না আমাদের ওরকম চেতনাটা চেতনায় উদ্বুদ্ধ হই আমরা তখন দেশটাকে আরও বেশি ভালোবাসতে ইচ্ছা করে দেশের জন্য আরও বেশি কিছু করতে ইচ্ছা করে তো সেই জন্যই আজকে আসলে তোমার কাছে আমি এরকম জানতে চাচ্ছিলাম তো আমি মানে আমি বুঝতে পারছি তোমার কষ্ট হচ্ছে যে তুমি একে তো গোছায় বলতে পারতেছো না অসুস্থতার কারণে তো যাই হোক দর্শকরা তো বুঝবে যারা আসলে খুব বেশি একটা এই এই প্রজন্মের যারা আছো তোমরা যারা বেশি একটা জানো না বা শোনো নাই অথবা মুক্তিযোদ্ধা দেখো নাই এখনও এই যে একজন রিয়েল মুক্তিযোদ্ধা উনি ওনার জীবন বাজি রেখে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে উনি চেষ্টা করেছেন ওনার পরিচিত যারা আছে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধ উদ্বুদ্ধ করার জন্য এবং তাদেরকে ট্রেনিংয়ে নিয়ে গিয়েছেন ভারতে এবং উনি সেখান থেকে এসে উনি যুদ্ধ করেছেন ওনার মাথার এই এই দিক দিয়ে গুলি গিয়েছে অর্থাৎ হাফ ইঞ্চি বা কোয়ার্টার ইঞ্চি নিচ দিয়ে গেলে উনি শেষ আর উনি শেষ হওয়া মানে আজকে আমি মেহেদি হাসান রানা আমাকে আপনারা দেখতেন না আমার জন্ম হতো না তো স্যালুট সেই সব মুক্তিযোদ্ধাদেরকে যারা সরাসরি অথবা মানে পরক্ষ এবং প্রত্যক্ষ এবং পরক্ষভাবে যুদ্ধ করেছে তাদের জন্য অনেক যারা বেঁচে আছে তাদের জন্য শুভকামনা রইল তাদের দীর্ঘ হায়াত কামনার জন্য আর যারা বেঁচে নেই তাদেরকে জন্য মহান সৃষ্টিকর্তা ভালো জায়গাতেই রাখেন আমরা এখন আছি ঢাকা খুলনা মহাসড়কে যাচ্ছি নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলা অবস্থিত ইতনা গ্রামে আমরা এখন এসছি এটা হচ্ছে লোহাগাড়ার একটা জায়গা মধুমতী নদীর পাড়ে একটু নামলাম আমরা ইতনা নামক একটা গ্রামে যাব ওখানে আবার খালা বাড়ি তো চিত্রা রিসোর্ট সম্পর্কে আসলে বলি যে আমরা কিভাবে ঢাকা থেকে এসছিলাম আমরা যদিও রেন্টে কারের একটা গাড়ি নিয়ে মাইক্রো নিয়ে আসছি আমাদের ফুল ফ্যামিলি সহ নিয়ে আসছিলাম ঢাকা থেকে এবং খুব বেশিক্ষণ লাগে না দুই আড়াই ঘন্টা যদি জ্যাম না থাকে দুই আড়াই ঘন্টা লাগে পদ্মা সেতু দিয়ে আসলে আর এখানে এসে আমরা ওদের তিনটা কটেজ আছে আমি আগেও বলেছি তিনটা কটেজের দুইটা কটেজ আমরা নিয়েছিলাম এক একটা কটেজ ছ হাজার টাকা করে ভাড়া আর একটু নজর দেওয়া উচিত টাইমিং টাইম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে বিশেষ করে যেমন আমি বলি আমরা ওদের বোট রাইডটা আজকে সকালে নিয়েছিলাম ওদের আমাদেরকে আজকে সকালে দিবেন সকাল দশটায় আর ওদের যে বোটের যে ইয়েটা পাইলট অথবা সারেং ওনাকে আমি বলে রেখেছিলাম ভাই আপনি দশটার মধ্যেই চলে আসবেন তো সে আসছে পনেরো এগারোটার দিকে এসে বলল যে তেল নাই তেল আনতে গেল তখন সোয়া এগারোটা বেজে গেছে আর অলরেডি আমাদের চেক আউট ছিল বারোটায় আর আমাদের আর একটা প্রোগ্রাম ছিল টুঙ্গি পাড়া যাওয়ার কিন্তু সেটা আমরা টাইম ম্যানেজমেন্টের কারণে গরমিল হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা যেতে পারলাম না তো এই দিকটা আমার আশা করি যে ম্যানেজমেন্ট নজর দিবেন আর আপনারা যারা আসবেন তারা একটু আলাপ আলোচনা করে যাতে এইগুলি গরমিল না হয় আপনারা আপনাদের বুঝে নিয়ে আসবেন ইসনা গ্রাম মুন্সিবাড়ি মুন্সিবাড়ি বলতে হচ্ছে নজির মেম্বারের বাড়ি বলে সবাই চেনে উনি হচ্ছেন আমার খালু সেজ খালু তো বহু বছর পরে ওনাদের বাড়িতে আসলাম পঁচিশ তিরিশ বছর হবে প্রচুর চেঞ্জ আমি এই বিল্ডিংটা এখানে ছিল না এইটা ছিল একটা টিনের ঘর আর ওনাদের এই এই সোজা এই সোজা ছিল একদম আমার আমার জাস্ট উল্টার দিকে এই একটা সুন্দর একটা কাঠ এবং টিনের বাড়ি ছিল সেইটা এখন হচ্ছে বিল্ডিং মানে আন্ডার কনস্ট্রাকশন এই হচ্ছে আমার খালাতু ভাইয়ের ছেলে আমার এই খালাতু ভাইয়ের আমি যখন দেখছি ও তখন এর চেয়েও ছোট ছিল এখন ওর ছেলে বড় হয়ে গিয়েছে এই যে একটা চীনা হাঁস আমার মনে আছে আমরা যখন বরিশালে থাকি ঝালকাঠিতে আমার বাবা ওখানে জব করতেন তখন এই চীনা হাঁস আমাকে দৌড়ানি দিছিল নিজেদের পোষা হাঁস ছিল দৌড়ানি দিছিল দেশি মরগ মুরগি আচ্ছা পুরনো ঘরগুলি এখন এই যে এইভাবে আছে 
সবাই খুব উৎফুল্ল একটু ঘুরে ঘুরে দেখছে একদম গ্রামের মানে টিপিক্যাল গ্রাম বলতে যা বোঝা শুধুমাত্র চেঞ্জ হচ্ছে বিল্ডিং গুলি এটা হচ্ছে খড়ের পালা পালা হয় খড়ের পালা মানে যখন রেইনি সিজনে গরুর খাবারে মোটামুটি এটাই একমাত্র উৎস থাকে আর ভাতের মাছ ঘরের যে টুকটাক খাবার টাবারগুলি এগুলি খালুদের আগে যেতে ওনারা পুষতেন লড়াই করে গরু লড়াই এটা গাভি গরু লড়াই করার গরু থাকতো ওনাদের দুই তিনটা সার এই এইখানে একটা খড়ের পালা ছিল কিন্তু সেটা খাওয়ানো হয়ে গিয়েছে প্রচুর গাছ মাসাল্লাহ ভাল লাগে এইসব থেকে আসে এইগুলি পাটখড়ি হ্যাঁ পাটখড়ির বেড়া দিয়ে একটা ঘর ঠিক আছে এই ঘরগুলি আসলে গোলা ঘর বা বর্ষার জন্য লাকড়ি এইখানে মজুদ দেখা হয় বর্ষাকালের জন্য কারণ এইসব জায়গায় তো গ্যাস নাই এখন তো কারেন্ট চলে আসে এই আমি যেটা ডাউট করেছিলাম ভাই ওটাই আমার এক্সামেশন ঠিক আছে হই 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 আমার প্রিয় এটা হচ্ছে কবুতর পোস্টাম আমি একসময় শখ ছিল এইটা এইটাকে বলা হয় এখন যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে জ্বালালি কবুতর ওই ব্ল্যাকটাও জ্বালালি কবুতর হ্যাঁ বাকিরা বোধ খেতে গিয়েছে মাঠে টাঠে পুকুরটা অনেকটাই সেইরকম আছে কিন্তু একটা বড়ই গাছ ছিল বিশাল এই এই জায়গাটা না না এটা কদবেল গাছ এটা কদবেল গাছ খেজুর গাছের মাথা কেমন হয়ে গেছে এইখানে একটা বড়ই গাছ ছিল এবং প্রচুর মাছ থাকতো এই পুকুরটাতে খালু তো আছে নিশ্চয়ই কোথায় যেন এই বাড়িতে প্রচুর রান্না বান্নার আয়োজন হয়েছে মাটির চুলায় গরুর গোস্ত রান্না করা হচ্ছে মাটির চুলায় আচ্ছা আমি কিন্তু খালারে বলতে বলতে আসতেছিলাম তোমার কপাল খারাপ আছে কি কারণে এটার প্রতি শুধু আমি নেবো একটা খেটে নি দেন পড়াই দেই ভয় পাইছো মা কি নাম তোমার রুমার মেয়ে রুম কি বা সুন্দর রাকিব রুম কি সুন্দর কোন ক্লাসে পড়ো ক্লাস নাইনে রাকিবের কয় ছেলে এইটা হচ্ছে ধামা বেতের তৈরি আর এটার কাজ কি এটা মানে আমাদের রিজিয়নে আমাদের এলাকাতে এটা দিয়ে আসলে ধান চাল এগুলি মাপাও হয় আবার ক্যারি করা হয় এক ঘর থেকে আরেক ঘরে এটা কিন্তু একটা পরিমাপ আছে ধরো কোনো ওরা চিনবে না 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 এটা চিনবে না কিন্তু এদের এই যে পরিচয় করে দিলাম এটা ধামা এটা আর একটা শেপ আছে আর একটু এরকম ওইটারে বলে পইকা পইকা সম্ভবত পনেরো বা বিশ কেজি ধান বা চাল ধরে আর এটা বিভিন্ন শেপের হয় আরো বড় আরো ছোট আমরা ছোটবেলা আমাদেরকে মুড়ি আছে না মুড়ি গুড় সকালবেলায় আমরা এই ছোট ছোট ধামা দেখতে কিউট আরো একদম টিপিক্যাল টিনের বাড়ি এরকম দেখা যায় না এখন সব তো বিল্ডিং বিল্ডিং হয়তো এনারা ও ওই সাইডে বিল্ডিং আছে বাড়িতে থাকে না হয়তো চাকরি বাকি করে শহরে একদম শুনশান 
পাখি মুরগি এদের ডাক বাঁশের বেড়া সুপারের পাতা দিয়ে একটু করা বিশাল বিশাল ডাব একদম গাছের মাথা ভর্তি ডাব এইটাকে বলা হয় গড়া গড়া মানে এখানে খড় দিয়ে গরু বেঁধে দেওয়া হয় গরু এখান থেকে খড় খায় ঘাস খায় ট্রেনের ঘর উঠে যাচ্ছে ঘরের পালা ঘরের পালার পাশে গরু বাঁধা পটল বাজি না দুই দিনের নড়াইল অভিযান শেষে আমরা এখন ঢাকার উদ্দেশ্যে প্রিয় দর্শক আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল ততদিন ভালো থাকবেন সবাই পরিবেশ যাকে বলে